La malattia di Parkinson sta cambiando notevolmente negli ultimi anni, soprattutto tale problema colpisce persone sempre più giovani e nel pieno dell'attività lavorativa. In tale situazione servono ulteriori approcci al paziente e non solo il trattamento farmacologico. Abbiamo approfondito l'argomento con il professor Giovanni Abruzzese dell'Università di Genova. Allora professore, come sta cambiando questa malattia? Come mai i giovani sono sempre più colpiti? Ma in realtà probabilmente il problema dei giovani è legato a una miglior capacità diagnostica, nel senso che un maggior numero di pazienti in cui prima non si pensava che potessero essere affetti dalla malattia vengono invece riconosciuti. Quindi al momento attuale i numeri non ci, non ci dicono ancora che il numero dei pazienti giovani sia in realtà aumentato. Comunque sicuramente un 10% dei pazienti affetti da malattia di Parkinson sono pazienti giovanili, quindi pazienti che esordiscono prima dei 40 a talora addirittura prima dei 30. Senta, però questa fascia della popolazione nel pieno dell'attività lavorativa, come possono essere gestiti per migliorare e aumentare la loro aspettativa e anche qualità di vita? Beh, il problema è che non bastano le terapie farmacologiche e, o chirurgiche, bisogna anche fare un cambiamento del proprio stile di vita, quindi per esempio l'attività fisica, l'alimentazione corretta e un ruolo fondamentale è quello svolto dalle attività di tipo riabilitazione, quindi improntare degli esercizi riabilitativi che nelle varie fasi della malattia siano complementari alle terapie farmacologiche. Ecco appunto infine quali sono le figure sanitarie coinvolte in questi percorsi non farmacologici? Beh, sicuramente il fisioterapista, sicuramente il logopedista, eh, poi il dietista, il dietologo perché appunto l'approccio alla malattia è un approccio multidisciplinare e che prevede figure multiprofessionali che si curano degli aspetti particolari della malattia.